এই ভিডিওতে আমরা যশোরপুর দুই হাজার তেইশ সালে নিউটনিয়ান বলবিদ্যা অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেই সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সৃজনশীল প্রশ্নটি দেখে মনে হতে পারে যে তোমাদের যে সেকেন্ড পেপার নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান সেখান থেকে এসেছে কিন্তু না আসলে প্রশ্নটি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে এসেছে কিন্তু এটাকে আসলে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানেও খুব ইজিলি চালিয়ে দেওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে চলো দেখি উদ্দীপকে কি বলেছে একটি ইলেকট্রন একটি পোর্টনের চারপাশে ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আবর্তন করছে তাহলে ইলেকট্রন পোর্টনের চারপাশে একটা রেডিয়াস নিয়ে এবং একটা ভ্যালোসিটি নিয়ে কি করছে আবর্তন করছে ইলেকট্রনের ভর দেওয়া আছে তাহলে কি কি দেওয়া আছে ইলেকট্রনের ভর দেওয়া আছে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এবং ইলেকট্রন প্রোটনের চারপাশে যে বেগে ঘুরছে যে রৈখিক বেগে ঘুরছে সেই রৈখিক বেগের মানও দেওয়া আছে গনাম্বারে বলেছে উদ্দীপকের আলোকে ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো এখন কৌণিক ভরবেগ আমরা সূত্রটি জানি কি কৌণিক ভরবেগকে এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই না তাহলে কৌণিক ভরবেগ তাহলে কৌণিক ভরবেগ তাহলে কৌণিক ভরবেগকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে এল ইকেলটা আমরা কি জানি এম ভি আর এম মানে হচ্ছে ভর এখানে যেহেতু ইলেকট্রন ঘুরছে তাহলে ইলেকট্রনের ভর ভি হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ এবং আর হচ্ছে যে রেডিয়াস নিয়ে সে ঘুরছে বা যে তোমার বৃত্তাকার পথ নিয়ে যে ঘুরছে সে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ আবার অনেকে চাইলে তোমরা এটা দিয়েও বের করে নিতে পারো তোমরা দেখো তোমরা কিন্তু যে কৌণিক ভরবেগের সাথে তোমরা কিন্তু কৌণিক বেগের কিন্তু একটি সম্পর্ক জানো এল ইকুয়াল আই ওমেগা তোমরা কিন্তু সেখান থেকেও চাইলে বের করতে পারো দেখো এল ইকুয়াল তোমরা কি জানো আই ওমেগা এটি হচ্ছে কৌণিক ভরবেগের সাথে কৌণিক বেগের সম্পর্ক আই কি আই হচ্ছে জড়তার ভামক আই মানে কি জানি আমরা এম আর স্কোয়ার আবার তুমি কিন্তু জানো ভি ইকুয়াল ওমেগা আর তাহলে সুতরাং এখান থেকে কিন্তু চাইলে আমি লিখতে পারি ওমেগা ইকুয়াল কিন্তু ভি বাই আর লিখতে পারি ওমেগা ইকুয়াল কি লিখতে পারি ভি বাই আর এখানে বসিয়ে দাও ওমেগার পরিবর্তে ভি বাই আর দেখো সেই সেম জিনিসটাই কিন্তু আসবে এল ইকুয়াল এম ভি আর তাহলে সেটি ম্যাকবারে লিখে দিয়েছি এল ইকুয়াল এম ভি আর তাহলে ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি যে রৈখিক বেগে ঘুরছে সেই বেগ কত সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং যে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে সেই বৃত্তাকার পথের রেডিয়াস হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এখন একটু ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করে দেখো যে উত্তর কত আসে তাহলে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর তাহলে আমরা এবার ভ্যালু লিখতে পারি তাহলে কত আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর কৌণিক ভরবেগের একক কি কৌণিক ভরবেগের একক হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড তাহলে এটি কিন্তু ঘ নাম্বার প্রশ্নে বের করতে বলেছে যে উদ্দীপকের আলোকে ইলেকট্রনটি কৌণিক ভরবেগ কত তাহলে কৌণিক ভরবেগের সূত্র কি ভায়া এল ইকুয়াল এম ভি আর তাহলে ইলেকট্রন চারপাশে ঘুরছে ইলেকট্রনের ভর বসাবা ইলেকট্রন যে রৈখিক বেগ নিয়ে ঘুরছে বৃত্তাকার পথে সেই বেগ বসাবা এবং যে যে ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে সে বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধটা বসাবা তাহলে কিন্তু তুমি কৌণিক ভরবে পেয়ে যাবা তাহলে এটি হচ্ছে গণং প্রশ্নের উত্তর এবার চলো ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করি ঘনং প্রশ্নে বলেছে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটি কক্ষপথে নিরাপদে ঘুরছে কি না উক্তিটি সঠিক কি না এটা যাচাই করতে বলছে যে বলেছে যে উদ্দীপক ইলেকট্রনটি কক্ষপথে নিরাপদে ঘুরছে এই উক্তিটি সঠিক কি না এটা যাচাই করতে হবে তাহলে একটা ইলেকট্রন যদি প্রোটনের চার পাশে কক্ষপথে যদি নিরাপদে ঘুরতে চায় তাহলে কিন্তু দেখো ব্যাপারটি কি হবে ধরো ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস এর ভেতরে কি আছে নিউক্লিয়াসের ভেতরে কি থাকে প্রোটন থাকে আর নিউট্রন থাকে তাহলে চারপাশে ইলেকট্রন কি করছে ধরো ইলেকট্রন ঘুরছে আবর্তন করছে এবং গ নাম্বার থেকে উদ্দীপক থেকে তুমি দেখেছো যে ইলেকট্রন 
কত বৃত্তাকার পথে আবর্তন করছে এবং কত মানে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এবং সাথে কিন্তু কত রৈখিক বেগে প্রোটনের চারপাশে সে আবর্তন করছে সেটিও দেওয়া আছে এখন ইলেকট্রন যখন প্রোটনের চারপাশে ঘুরছে ইলেকট্রন অবশ্যই কি একটি রৈখিক বেগে ঘুরছে তাহলে সে কিন্তু এই কেন্দ্র বরাবর সে কিন্তু কেন্দ্র বরাবর বাইরের দিকে কিন্তু একটি কেন্দ্র বিমুখী বল কিন্তু অর্জন করবে এবং ওই কেন্দ্র বিমুখী বলের কারণে সে কিন্তু ছিটকে যেতে চাবে কক্ষপথ থেকে সে কিন্তু ছিটকে যেতে চাবে সেই কেন্দ্র বিমুখী বলের মান কিন্তু আমরা জানি এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে একটা ইলেকট্রন যখন প্রোটনের চারপাশে শুধু ইলেকট্রন না কোনো একটা বস্তু যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরে ভি রৈখিক বেগে যখন বৃত্তাকার পথে ঘুরে সে কিন্তু কেন্দ্রের বাইরের দিকে কিন্তু একটি বল অর্জন করে বা বল লাভ করে যে জন্য কি সে ছিটকে যেতে চায় সে ছিটকে যেতে চায় সেই বলটাকে আমরা বলি কেন্দ্র বিমুখী বল কেন্দ্র বরাবর বাইরের দিকে যে বল সেই বলের মান কত এফ সি ইকুয়াল এম ভি স্কোয়ার বাই আর এখন কথা হচ্ছে যে বস্তুটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তাকে যদি আমি ওই বৃত্তাকার পথে রাখতে চাই বা কক্ষপথে রাখতে চাই তাহলে ঠিক সমপরিমাণ কেন্দ্র বরাবর কেন্দ্রের দিকে কিন্তু একটি বল দরকার হবে কারণ সমপরিমাণ যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু রাখতে পারবো না কক্ষপথে নিরাপদে কিন্তু রাখতে পারবো না তাহলে এখন এই কেন্দ্রমুখী বলের এগেইনেস্টে আমার এই কেন্দ্রের দিকে কিন্তু একটা সমপরিমাণ বল দরকার যদি সমপরিমাণ বল হয় তাহলে কিন্তু ইলেকট্রন খুব সুন্দর মতো নিরাপদে কক্ষপথে ঘুরবে এখন কথা হচ্ছে এই কেন্দ্রের দিকে যে সমপরিমাণ যে বল এটাকেই বলে কেন্দ্রমুখী বল এখন কথা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বলের যোগানটাকে দিবে এই যে যে আমি বলছি যে নিরাপদে ঘোরার জন্য আমার কেন্দ্রমুখী বলের প্রয়োজন কার জন্য কেন্দ্র বিমুখী বলকে ওয়ান ক্যান্ড অফ প্রশমিত করার জন্য রাইট তাহলে এই কেন্দ্রমুখী বলের যোগানটা কে দিবে কেন্দ্রমুখী বলের যোগানটা দিবেই হচ্ছে তোমার কোলম বল দেখো তো ইলেকট্রন আর প্রোটনের মাঝে এই দুইটা আধানের মাঝে কি এক ধরনের বল কাজ করছে যেটাকে তোমরা পড়ে এসেছ কোলম বল তাহলে কি এই কুলম বলে কিন্তু এইখানে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে যেটা যখন পৃথিবীর চারপাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে তখন কিন্তু যেমন কৃত্রিম উপগ্রহর যে কেন্দ্রমুখী বল সে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান কিন্তু দেয় মহাকর্ষ বল আর এই ক্ষেত্রে চার্জের ক্ষেত্রে কিন্তু কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে কুলম বল তাহলে এই কেন্দ্র বিমুখী বল আর এই কুলম বল যদি সমান হয় তাহলে আমি বলতে পারব যে হ্যাঁ ইলেকট্রনটি কক্ষপথে নিরাপদে ঘুরছে এবং কুলম বলকে কিন্তু আমরা কিন্তু বলতে পারবো কি কেন্দ্র মুখী বল কারণ কুলম বলে কিন্তু আমার কেন্দ্র মুখী বলের যোগান দিচ্ছে তাহলে চলো তাহলে শুরুতে আমরা কেন্দ্র বিমুখী বলটা বের করি কেন্দ্র বিমুখী বল এফ সি ইকুয়াল কি এম ভি স্কোয়ার বাই আর তুমি কিন্তু দেখো সবগুলো ভ্যালিউ জানো ইলেকট্রনের ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান ভি স্কোয়ার সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তার স্কোয়ার আর 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 মানে কত যে ব্যাসার্ধ নিয়ে ঘুরছে ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে দেখো কত নিউটন আসে সেটি দেখো তাহলে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট নাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইড ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এটি করলে আসবে তোমার এইট পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এটি করলে আসবে এইট পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল মানে এই পরিমাণ বল নিয়ে ইলেকট্রনটি বাইরের দিকে মানে কক্ষপথ থেকে বাইরের দিকে সিটকে যেতে চাবে এখন তাকে যদি নিরাপদে রাখতে হয় কক্ষপথে রাখতে হয় তাহলে একটা কেন্দ্রমুখী বল দরকার তাহলে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেবে কে কুলম বল আর যদি দুটো সমান হয় তাহলে কি সে নিরাপদে ঘুরতে পারবে তাহলে আমি লিখতে পারি কেন্দ্রমুখী বল এখন এই কেন্দ্রমুখী বলের যোগানটা কে দিবে ভাই কুলম বল তো কেন্দ্রমুখী বল ইকুয়াল কুলম বল ইকুয়াল এটাকে আমি শুধু এফ দিয়েই প্রকাশ করি তাহলে এফ ইকুয়াল লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর বাই ইফসেলার নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখন এই কিউ ওয়ানকে ধরি ইলেকট্রনের চার্জ এবং কিউ টুকে ধরি প্রোটনের চার্জ তাহলে ইলেকট্রনের চার্জ কত মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এবং কিউ টু ইকুয়াল প্রোটনের চার্জ কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইনটিন কুলম তাই না দুটার চার্জ একই কিন্তু তোমার হচ্ছে কি একটা ধনাত্মক একটা হচ্ছে ঋণাত্মক এখন এখানে বসিয়ে দাও তাহলে সুতরাং এফ ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেনাট মানে কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাহলে এটাকে যদি তোমার 
আর কিউ ওয়ানের ভ্যালু বসাই দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন আর স্কোয়ার তাহলে আর মানে কত ছিল ভাইয়া আর মানে ছিল হচ্ছে তোমার ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাই স্কোয়ার তোমরা যখন ম্যাথি করবে অবশ্যই কিন্তু ডেটাগুলো তুলে নিবে কারণ আমি জায়গা স্বল্পতার জন্য ওইভাবে তুলতে পারছি না আচ্ছা ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন আর স্কোয়ার ডিভাইড ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আর স্কোয়ার তাহলে এটি করলেও দেখো কিন্তু আসে কত এইট পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে এখানে যেহেতু একটা মাইনাস আমি চার্জ নিয়েছি মানে ঋণাত্মক চার্জ এখানে মাইনাসটা দিয়েছি তোমরা যদি মাইনাস নাও দাও তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই কারণ মাইনাস দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে প্রকৃতি বোঝাচ্ছে চার্জের যে এটা ঋণাত্মক প্রকৃতির চার্জ তাহলে আমি দিই এ লাইনে মাইনাসটা দিই তাহলে মাইনাস এইট পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন নিউটন এখন এই যে যে এফ এর মান যে মাইনাস আসলো বলের মান যে মাইনাস আসলো এই মাইনাস দ্বারা কী বোঝাচ্ছে আকর্ষণ বল বোঝাচ্ছে কী বোঝাচ্ছে আকর্ষণ বল প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল সেই আকর্ষণ বলটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে আমি এটাকে মাইনাস পরের লাইনে উঠিয়ে দিয়ে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিব আকর্ষণ বল তাহলে এখানে একটু তোমরা একটু এখানে লিখো যে মাইনাস চিহ্ন আকর্ষণ বল বোঝায় তাহলে কি লিখবা মাইনাস বা ঋণাত্মক চিহ্ন আকর্ষণ বল বোঝায় এবার একটু খেয়াল করো তো কেন্দ্র বিমুখী বল এফ সি আর কুলম বল এফ কি এই দুটা কি সমান এসেছে তাহলে এই দুইটা যেহেতু সমান হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ ইলেকট্রনটি ইলেকট্রনটি কক্ষপথে নিরাপদে ঘুরছে নিরাপদে ঘুরছে কারণ এই কেন্দ্র বিমুখী বল আর যে কেন্দ্র মুখী বল এই দুইটা যদি সমান হয় তাহলে তো নিরাপদে ঘুরছে আর কেন্দ্র মুখী বলের যোগানটা কে দিয়েছে ভাইয়া কোলম বল দিয়েছে আমরা ক্যালকুলেশন করে একটা মাইনাস এসেছে বলের মান মাইনাস দ্বারা কী বোঝাচ্ছে আকর্ষণ বল বোঝাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু প্রোটন এবং ইলেকট্রন যেহেতু বিপরীত ধর্মী চাষ তাহলে বিপরীত ধর্মী চাষ সবসময় কী পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই ছিল তোমাদের নিউটনিয়ান বলবিদ্যা অধ্যায় থেকে যশোর বোর্ড দুই সালে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রে যে প্রশ্নটি এসেছিল তার সমাধান আশা করি তোমরা তোমাদের মতামত জানাবে এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবে ধন্যবাদ